Hello. Good evening, teacher. Good evening. Surprise. Hi. Welcome. <laughs> Welcome, hey, thank you. Thank you. Welcome, everybody. <laughs> okay, let's begin. Welcome, teacher. Thank you. Thank you very much. Everybody, welcome <laughs> to this class. All right. Okay, let's do this. Um, bueno, ya sabemos cómo va esto. <laughs> Hay una introducción que la han escuchado ya tres veces de mi parte, pero bueno, es de rigor, así que vamos por ella de nuevo. Everybody, welcome. Um, this is me, Iván Doñán, at your service. Ok, soy licenciado en idioma inglés, opción de enseñanza, eh, y tengo también una acreditación en didáctica y planificación por parte de INSAFORP, lo que me permite impartir cursos, ¿verdad?, eh, por parte de Insafor, en este caso por medio de la empresa inglés corporativa. Como experiencia laboral, he sido facilitador del idioma inglés desde el año 2005, así que son ya cuántos, 18 años. En, sabemos todos, ¿verdad?, que existe un grupo de WhatsApp, al cual creo yo que ya la mayoría, si no es que todos, ya se unió, incluyéndome a mí, y tenemos algunas reglas en el grupo. First one, always keep to the purpose of the group. Ya sabemos, tenemos que apegarnos al propósito del grupo, que significa que es para fines estrictamente académicos, ¿verdad? Es decir, no es para vender algo, ¿verdad? No es para cachadas, no es para compartir memes, no es para nada de eso, ¿verdad? Solamente cuestiones que sean pertinentes al desarrollo de estas sesiones, de este nivel en el cual estamos, que es el preintermedio 1. Segundo, be polite and respectful to each other. Bueno, como hemos sido hasta esta hasta entonces hasta ahora, ¿verdad? Tenemos que respetar, ¿verdad? Lo que la opinión de los compañeros, lo que digan los compañeros, ¿verdad? No siempre vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que mostrar nuestro eh, lado, digamos, eh, educado, tenemos que ser muy respetuosos con todos. Y finalmente, all questions will be answered during class, ¿verdad? Todas las preguntas serán respondidas durante la clase. Usted puede ventilar sus dudas si quiere por medio del grupo, eh, lo cual es bastante útil porque, digamos, en el caso que el facilitador, en este caso yo, no pueda contestarles de inmediato, pues a veces los mismos compañeros se ayudan entre sí y eso es una forma también de impulsar el aprendizaje. En mi caso, yo por lo general lo que hago es que tomo nota, ¿verdad? A esta persona tiene problema en este, este ejercicio o tiene duda en esto y lo otro. Si yo puedo ayudar en ese momento con todo gusto, pero si no, porque también hay otras ocupaciones diurnas, ¿verdad? Que de las cuales hay que encargarse, pues eh, yo con todo gusto contesto, contesto sus dudas durante la clase, ¿verdad? La siguiente clase. Eh, tareas y evaluaciones. Ya sabemos que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Y qué son las tareas y evaluaciones? Ustedes ya saben, lo tenemos por acá. Es... Ustedes pueden verlo en pantalla en este momento. Eh, ya saben, es ir completando todos y cada uno de los ejercicios que se encuentran en la plataforma. Si usted se salta uno, pues entonces ahí le va a salir que le falta. Esto incluye también ver los objetivos. Ya sabemos, ¿verdad? Lea el objetivo, luego el siguiente y ahí ya va apareciendo. Ya le aparece el chequecito en verde, que significa que ya hizo la actividad. Si era el objetivo nada más, significa que ya lo leyó, ¿verdad? Luego si le aparece video, pues mírese todo el video, ¿verdad? Esa es la idea. Que vayamos viendo todos y cada uno de los puntos y eso a usted le va aumentando en su porcentaje de, digamos así, eh de haber completado el curso, ¿verdad? Y eso es lo que se refiere con completar el 80% de tareas y evaluaciones. Las tareas se encuentran en la plataforma, como acabo de mencionar, y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, pero como ya sabemos que este curso es eh, básicamente autodidacta, la idea es que ustedes vayan trabajando en ellas, tal vez no junto con la clase, sino incluso antes de la clase. Eh, recuerden que para finalizar esta semana, en teoría hay que cubrir la unidad 1 o la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Así que la idea es que ustedes vayan adelantando, vayan adelantando y cuando ustedes se encuentren con algo que pues no comprendieron bien, pues no se preocupen que para eso están estas sesiones, 
nocturnas, ¿verdad? Para pues eh, solventar, solventar cualquier duda que se haya dado o clarificar cualquier cosa o simplemente para dar mayor práctica de lo que estamos viendo en la plataforma. ¿Verdad? Mi objetivo es ser un facilitador para ustedes. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es envi enviado a Insaforp semanalmente. Como ya sabemos, ¿verdad? Y como se lo recuerdan constantemente en el grupo, los administradores, pues hay que ir al día con ese contenido, porque si usted se atrasa, entonces ya no se manda eso a Insaforp y entonces comienzan los problemas ahí porque pues se pierde el porcentaje y no hay que permitir eso, ¿verdad? La nota hay que mantenerla siempre al día. El material de apoyo será compartido a criterio de profesor en formato digital, como hemos hecho anteriormente. Yo les puedo mandar a ustedes por medio de WhatsApp, ¿verdad? Cualquier material adicional que se proyecte durante en clase, yo se los puedo compartir por ahí. También puedo, eh, en caso de existir, como fue en el... En el en la ocasión anterior, ¿verdad? Cuando estábamos en el nivel eh, principiante 3, que les compartí también ahí un par de archivos eh, PDF, también pueden buscarlo ahí por el grupo de WhatsApp. Como dice acá, ¿verdad? El material de apoyo será compartido a, a mi criterio, en este caso el criterio del facilitador en formato digital, ¿verdad? Eh, tareas y evaluaciones, ya sabemos que en la semana 1 se va a cubrir la sección 1 y la sección 2, pues es bastante material, ¿verdad? Por lo tanto, pues vamos a hacer el mejor esfuerzo por tratar de resumirlo lo más posible eh, las primeras dos secciones durante la primera semana. Eh, de por sí hay un cambio ahorita de, de, de material, así que eh, lo que vamos a ver en este nivel, por lo menos en la primera unidad, es bastante un repaso de lo que ustedes vieron en los niveles principiante 1, 2 y 3. Así que no les va a salir mucho ahorita nuevo, ¿verdad? Todo va a ser algo que ya hemos visto, así que por lo pronto, por lo menos en la primera sección, va a ser un poquito fácil y por eso mismo pues le vamos a meter un poquito más rápido a eso para poder salir ya de, de ella y ya comenzar en la sección 2 de lleno donde ya se ve material, digamos, eh, temas nuevos, ¿verdad? Material nuevo que no hemos estudiado con anterioridad. En la semana 2 tenemos la sección 3 y el midterm, que es el midterm, como ya sabemos, es un examen de mitad de módulo que hay que completar. ¿Verdad? La semana 3 vamos a ver la sección 4 y en la semana 4 tenemos la sección 5 y examen final. Ahora, eh, eso es lo que se maneja normalmente, pero, 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 y aquí tengo que hacer la corrección, me disculpo porque olvidé hacer esta corrección acá, este nivel va a ser un poco diferente. Ah, vamos a corregirlo ya pronto. Este nivel va a ser un poco diferente. Eh, por la vacación vamos a estar en clase de lunes a viernes. No va a ser de lunes a jueves, porque si no, nos va a afectar mucho la vacación y entonces se va a alargar mucho el nivel. Así que tenemos eh, las siguientes semanas, comenzando con esta clase de lunes a viernes. Se va a cubrir también el, quiero ver, el 31 de julio y después vamos a vacación, ¿verdad? Luego después de esa semana de vacación, volvemos de nuevo tres semanas, que serían las siguientes dos semanas, perdón, que serían ya eh, de lunes a viernes también, para poder salir exactamente con cuatro semanas. Ahí la, la vacación de agosto, pues, es la que nos ha afectado un poco y por eso se ha tomado la decisión de hacerlo de esta forma, ¿verdad? Así que vamos a tratar de, de cubrir los contenidos eh, de la misma manera. Las clases van a ser las mismas, es decir, son 16 sesiones las cuales se van a mantener. La diferencia es, ¿verdad?, que vamos a estar eh, estudiando el día viernes para, digamos, reponer eh, ese día que, pues, eh, que normalmente no estaríamos en clase, que sería los viernes. Y con eso salimos con las 16 clases, sin ningún problema. Tenemos normas de convivencia acá, ya sabemos, existe el botón silencio. Si no estamos participando, pues, siempre procuremos que esté el micrófono en silencio para que no se escuchen los ruidos de fondo. Siguiente es el nombre completo, ¿verdad? Como hemos insistido en niveles anteriores, el nombre de, de, su nombre tiene que aparecer completo eh, cuando usted entra a Zoom para que, pues, usted ya sabe que todas estas clases se graban y queda un registro también de, 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 de la clase en la que usted estuvo. Y su nombre, pues, tiene que coincidir también con el de la asistencia. Entonces, si usted aparece con un nombre diferente, porque a veces pasa que nos conectamos, digamos, alguien me dice, yo me conecté desde la tablet de mi esposa, ¿verdad? 
y como está la sesión de ella iniciada, entonces me sale el nombre de ella. Entonces, eso hay que evitar. Si, si sale el nombre de alguien diferente, pues, cámbielo, por favor, para que no haya ninguna confusión y eso no, evitemos que eso le afecte a futuro, ¿verdad? Eh, con los controles que lleva Insapor. Lo otro es que el nombre sea completo, ¿verdad? No es un nombre y un apellido, o solo un nombre, o solo un apellido. Creo que la mayoría tenemos dos nombres, dos apellidos. En algunos casos, pues, son un poquito diferentes, pero la idea es que vaya su nombre completo como es, ¿verdad? De acuerdo a su DUI. El siguiente es la cámara encendida. Por favor, es algo que voy a insistir. Si ustedes, pues, tienen oportunidad, encendamos la cámara porque es un requisito también que nos da el INSAPOR. Participación activa, que es algo que ustedes ya saben. Yo les digo mucho, yo insisto bastante en esto participen activamente, por favor, es la manera de aprender, hablen, levanten la mano, no tengan miedo de equivocarse, porque incluso de los errores podemos aprender. Yo, en particular, de mi tiempo como estudiante del idioma inglés, me acuerdo más de las veces que aprendí equivocándome que de las veces que lo agarré a la primera, digamos, el tema y lo pude dominar rápido, ¿verdad? Me acuerdo más de los errores y de lo que aprendí de ellos, honestamente. Eh que de las ocasiones en que me pareció más sencillo. Así que les invito siempre a participar activamente, ¿verdad? No sean tímidos. Eh, yo entiendo que a veces está la hora que ya tal vez estamos un poquito cansados, a veces decimos, no, no te van a de participar. Está bien, pero procuremos que no sea así cada clase, pues que no sean siempre las mismas cinco o seis personas que participan siempre y los demás en modo espectador, ¿verdad? No, procuremos hablar, procuremos enriquecer la clase de esa manera. ¿Verdad? Lo siguiente sería, levantemos la mano, ya sabemos, si tenemos que, si queremos participar siempre, levante la mano para hacerlo en orden y segundo, para respetar a los compañeros que están esperando su turno, ¿Verdad? Si uno de pronto solo habla ¡pum! y los demás estaban con la manita levantada, es como que les haya quitado el puesto. Como yo siempre lo digo, es como que esté haciendo la cola en el súper y en vez de hacer la cola, usted se meta de primero, ¿Verdad? Es... Es algo muy parecido. Así que siempre levantemos la mano si vamos a participar. Lo otro es que levanten la mano porque si solo suena su voz, yo a veces me pierdo y no sé quién ha hablado. Entonces es más fácil cuando usted levanta la mano, inmediatamente me aparece en pantalla a mí y ya sé, ¿verdad? Ah, este participante quiere aportar algo. Lo siguiente es mantener el respeto, que ya había, como ya habíamos dicho. Eh, tenemos también las... Eh, políticas de asistencia, que sería el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, como ya lo dijimos, y sabemos que las clases comienzan hoy, 24 de julio, y que son de 7 a 8 pm, ¿verdad? Otra norma es tener la cámara siempre encendida, y la duración de las clases es de 60 minutos, en ocasiones nos vamos a alargar un poco, pero ya saben que... O sea, a lo sumo, sobra tiempo, pero nunca nos va a faltar, ¿verdad? O sea, su clase nunca va a ser de 55 minutos, ¿verdad? Es una hora como mínimo, y si nos alargamos un poco por algún detalle, pues van a ser unos 5 minutos a lo sumo. Eh, ya sabemos, hay que trabajar los ejercicios en la plataforma de clase. ¿verdad? Eso no se le olvide, porque después ahí empiezan los problemas y uno no lo va haciendo, porque el trabajo se acumula y uno está ahí a última hora tratando de, tratando de completarlo, pues sí, no sale bien. Lo mejor es hacerlo con calma, con su tacita de café, y pues así va aprendiendo mejor. Tenemos por acá el chat, algunos me dicen ya están presentes, y ahorita voy a pasar la asistencia. Así que ya sabemos como de costumbre, cuando escuchen su nombre, por favor, me indican que están acá. Aprovechemos ahorita que hablamos español, ya cuando empiece la clase, ya que estamos en pre-intermedio 1, vamos a hablar mucho menos en español y mucho más en inglés, ¿verdad? No solo yo, sino todos. Así que aquí vamos. Adán Iglesias Velázquez. Presente, teacher. Welcome. Give me a moment. Ok, Arles Ernesto López. Good evening, teacher. Good evening. Presente. Thank you. Welcome. Baudilio Elenilson. Hi, teacher. Good evening. Hi, Thank Baudilio. You. Welcome. Uh, Carlos Alberto Santos Reyes. Good evening, teacher. Present. Good evening. Welcome. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. 
Cecia Gemima Ortiz Núñez. Presente, teacher. Welcome, Cecia. David Antonio Rosales García. Presente, teacher. Welcome, David. Edith Consuelo Represa Toledo. Present teacher. Welcome, Edith. Enrique Pérez Lemus. Enrique Pérez Lemus. María Magdalena, dígame. Problemas de conexión, dice que tiene. Ah, vaya, ojalá que logre conectarse pronto. Ok. Seguimos con Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente, teacher. Welcome, Erika. Ever Enrique Gallegos Mejía. Presente, teacher. Welcome, Ever. Ever Francis Salvallero. Presente, teacher. Welcome, Ever. Franklin de la O. Ayala Hernández. Present, teacher. Present. Welcome, Franklin. Herbe Ever, perdón, Aristides Oya Ruiz. Presente, teacher. Welcome, Ever. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Welcome, Iván. José Amilca Reyes Cruz. Present. Good evening. Good evening, José. José Benjamín Gaviria Guevara. Present, teacher. Welcome, José. José Valentín Rivera López. José Valentín Rivera López. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, presente, teacher, presente. Welcome, Juan Carlos. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Present teacher. Welcome, Karen. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. I am here. Welcome, María de Lourdes. María Magdalena Cedillos González. Good evening, teacher. Present. Good evening, María Magdalena. Mauro Orlando Vázquez Segura. Present, teacher. Welcome, Mauro. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Oscar Susana Castellano. Present, teacher. Welcome, Oscar. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Present, teacher. Welcome, Salvador. Santos Mauricio Arias Valle. Santos Mauricio Arias Valle. Oh. I am here, present, teacher. Welcome, Santos. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present, teacher. Welcome, Saúl. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening, teacher. Good evening, Wilber. Ok, llamo a quienes no me han contestado aún. Carlos Edgardo Cruz González. Present, teacher. Welcome, Carlos. Welcome, Carlos. Enrique Pérez Lemus. Enrique Pérez Lemus. José Valentín Rivera López. José Valentín Rivera López. Presente, teacher. Enrique Pérez Lemus. Ah, aquí estamos. Ok. Thank you. Welcome. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Creo que no. Ok. Ok, comenzamos. Entonces, everybody, welcome. This is Inglés Pre-Intermedio, módulo 1, and that's me, Iván Doñán, at your service. This is Pre-Intermediate 1, session number 1, and today is July 24th of 2023. So, let's begin. Lesson objective. 1.0. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. In esta lección, los participantes aprenderán a presentarse a sí mismos y a otros escuchando una conversación entre dos personas que se acaban de conocer y se presentan mutuamente. Así que tenemos acá. Please call me Beth. Let's take a look. This is the conversation. Where are you from? Okay, listen and practice. I'm going to play the track. 
Let me know if you can hear it. Can you hear that? Yeah. Okay, thank you. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Son He is here. Who's Son He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. -A. Okay, there's a conversation. I need two volunteers to help me read it. One lady and one gentleman. Okay, Carlos Alberto, you, you'll be David, now a lady to be Beth, please. One lady to help me read this. Maria Magdalena, thank you. Okay, Maria Lourdes nos va a ayudar con la parte de San Ji para la próxima conversación. Okay, Carlos Alberto, Maria Magdalena y... Maria Lourdes van a ser. Okay, so Carlos Alberto, you're David. Maria Magdalena, you're Beth. Let's read the conversation, please. Hello, I'm David Garza. I, I am with Mermaid. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. So he is here? Yes. Who's so he? She's my classmate. 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 Where in the sound math class? Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. Oh, do you spell that? G. A. G A R C A. Yeah, thank you. <laughs> okay. Thank you, Maria Magdalena and Carlos. Okay. So uh, David says, Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. And Beth says, Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. David says, Okay, where are you from, Beth? And Beth says, Brazil. How about you? David says, I'm from Mexico. Beth says, Beth says, oh, I love Mexico. <clears throat> it's really beautiful. David says, thanks. So is Brazil. Okay. Now, before we um, continue, take a look at this. Okay. This is a way of saying, look, you say, uh, what was it? It's really beautiful. Okay. So we say, Mexico is really beautiful. Okay. And the other person replies, so is Brazil. That means Brazil is really beautiful too. That's the meaning of that expression. So is Brazil. Mm -hmm. That's the meaning of that. If somebody tells you, for example, I'm from, imagine that you go to another country, you go to Canada, and you find a Latino right there, a person from Latin America, Hispanic, they call it. And that person tells you, I am from El Salvador. ¿Qué le va a decir usted? Ah, so am I. That means I am from El Salvador too. That's the meaning of that. But that's a different topic. This is just to explain, okay? Take a look. So Mexico is really beautiful. So is Brazil. That means Brazil is really beautiful too. 
now Beth says, oh, good, Sun He is here. Who's the Sun He? David says, who is Sun He? Beth says, she is my classmate. We are in the same math class. David says, where is she from? Beth says, Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? And David says, actually, it's Garza. Beth says, how do you spell that? And David says, G-A-R-Z-A. -A. Okay, that's it. Juan Francisco Arrozabal ya está presente. Welcome, Juan Francisco. Uh, do you have any questions about the vocabulary or the expressions? Any questions? Baudilio. What is classmate? Ah, classmates. When you are in a class, the other people studying with you are your classmates. For example, Maria Magdalena is your classmate, Carlos Alberto is your classmate, Jose Benjamin, Jose Amilcar, Cecia, everybody, okay? They are your classmates. Okay, okay thank you. You're welcome. All right, um, any other questions about the vocabulary? Ebert. Oh, profe. I'm sorry? Yes. Uh, and they say, so is Brazil. Ah, okay. La cuestión con la palabra so es que tiene varios significados. Pero en este en particular, como les explicaba por acá, ¿verdad? Decimos, Mexico is really beautiful. So is Brazil. So, en este caso, es como así, así también. Pero en este caso en particular, tiene más significados. So is Brazil. That means Brazil is really beautiful too. Si usted va a Estados Unidos y se encuentra por allá alguien de Latinoamérica, le dice, I'm from El Salvador. Usted le dice, ah, so am I. That means I am from El Salvador too. Yo también. Okay, so that's the meaning in this case. All right, any other questions? No more questions. All right, then. Let's continue. Oops. Okay, speaking, checking information. Okay, this is exercise 1.1, conversation. Where are you from? Match the questions with the responses. Listen and check, then practice with a partner. Give your own information. So the questions are, I'm sorry, what's your name again? What's the correct answer, A, B, or C? If you know the answer, please raise your hand. Let's participate. Carlos Alberto. It's a little B. Mm -hmm. It's Elizabeth Silva. That's correct. Very good. Thank you. Number two, how do people call you? Sorry, what do people call you? What do people call you? Is it A or C? Maria de Lourdes. Peter, um, C. Letter C. Everyone yeah. calls me Beth. Okay, that's correct. Everyone calls me Beth. And number three, how do you spell your last name? Carlos Alberto. Little A. Letter A. S-I-L-B-A. S-I-L-B. Yeah, that's right. A, Silva. Very good. Okay, great. What about this one? You have, um, well, let's continue right here. Write about yourself, okay? What about this one? I say, for example, in this case, my first name is Jose. My last name is Doñan. Please call me Ivan. I'm from San Salvador. How about you? I need a volunteer to read this. Maria Magdalena. My first name is Maria. My last name is Magdalena. Mm, Entonces, careful, careful. Sorry, sorry, sorry. Uh -huh, uh -huh. My last name is Cedillos. Yes. Please call me Chati. Chati? Yeah. Okay, Chati. <laughs> I am from Cuscatlan. 
Cuscatlán. Ok, good. Yeah. Very good. Siempre acordémonos, ¿verdad? Cuando decimos, I am from es, ¿de dónde es usted? No necesariamente dónde vive. Ahora, si usted vive del mismo lugar de donde es eh, oriundo, <ríe> digámoslo así, entonces... Ay, sí, sí, ahí sí aplica. Pero si nació en un lugar y vive en otro, entonces ya no. Tiene que decir de dónde nació, de dónde es usted originalmente. So, I'm from San Salvador. Like in my case, for example, I live in Lourdes, Colón. But I am from San Salvador. Okay. Okay, very good. Thank you, uh, Maria Magdalena. Thank you, Chati. Okay. Uh, another volunteer, please. Adán Iglesias, then José Amilcar. Mantengan la mano levantada para que no se me olvide. Ya la bajaron. Okay, Adam, please. Okay. My first name, Adam. My first my, my last name. My my, fir my first name is my Adam. My first name is Adam. Ajá, ajá. My last my last name is uh, Iglesias. Mm -hmm. Like who? Please you? call me, please call me uh, Iglesias. Okay. I am from Acajutla. I'm from Acajutla. Okay, interesting. Thank you very much. Thank you, Adán. Iglesias, I need another volunteer, please. Cecia. Okay. My, my Cecia, first que, name que, is que, Cecia. Que, que es animal, escucho usted. Okay. Ya estoy okay. cansada, me desierre. No, porque es primera clase, no. Okay. Uh -huh. <laughs> My first name is Cecia. My last name is Ortiz. Please call me Cecia. I'm from Santa Ana. I'm from Santa Ana. Okay. All right. Very good. Thank you, Cecia. One more person, please. The last one. Baudilio. Uh, my first name is Baudilio. My name is Rivera. Okay, uh, pronunciation, pronunciation. Let's le repeat after me. My first name is. My first name is. Yes. Uh -huh. Baudilio. My last name is. My last name is. Uh, Rivera. Okay. Please call me uh, Baudilio. Mm -hmm. I'm from Aguachapan. Okay, good. From Aguachapan. Okay, great. Thank you. Thank you very much. Let's continue. Conversation. What's soul like? Okay, soul. What's soul like? Listen and practice. Okay, let's listen. Sanhi, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sunhee Park. Hi, so you're from Korea? That's right, I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Okay. Good. Now let's see. Page Carl three. Carlos Alberto, Exercise Maria three. Magdalena. Part B. Give me a moment. Okay. Carlos Alberto, Maria Magdalena, and uh, Maria Lourdes, please. Okay. Para continuar ahí leyendo. So, uh, let's see, Carlos, you're going to be David, um, Maria Magdalena, you're going to be Beth, and Maria Lourdes, and he, please. Okay. Song he, this is David Garza. Garza. He's an, Garza, he is a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Sanji Park. Hi. So you're from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What you like? It's really nice. It's big and very exciting. 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 Okay. Thank you very much. Okay, so Beth says, Sanhi, this is David Garza. He is a new club member from Mexico. Okay, Sanhi says, nice to meet you, David. I'm Sanhi Park. David says, hi, so you're from Korea. 
Ok, este so que me estaban preguntando hace rato es eh, diferente. Les dije que tenía varios significados. Este so es más como así que, ¿verdad? So, así que, ¿verdad? Eres de Corea, le dice. So, you're from Korea. And so he says, that's right, that's correct. I am from Seoul. And David says, that's cool. What's Seoul like? Do you remember the question? What is something like? Okay, when they say, what is, isn't that like? That means they need a description. Okay, so when you ask, what is, I always forget. <laughs> What's soul like? That means, give me a description of soul. Okay, what soul like? And uh, Sanghi says, it's really nice. It's big and very exciting. Okay, that's the conversation right there. So um, let's take a look at this lesson objective. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives, my, your, his, her, it's our, their, in order to introduce their names and to express possession. Final de esta lección, los participantes serán capaces de entender y usar adjetivos posesivos como mi, tu, su, nuestros y sus para presentar sus nombres e indicar posesión. That's lesson objective 1.2. So there's the grammar focus. Statements with the verb be and possessive adjectives. Nothing new. Todo esto ya lo vimos. Okay. Este es un repaso nomás. Statements with the verb be. You say, I am from Mexico, right? You say, I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Remember the contractions of the verb be. I am becomes I'm. You are is the full form. The contracted form is your. He is short form, his. She is, short form, she's. It is, short form, it's. We are, short form, we're. They are, short form, they're. Okay, and the possessive adjectives are my, your, his, her, it's, our, and their. Always remember, okay? Possessive adjectives work uh, depending on the, the person uh, we're talking about. For example, if I say, this is my computer, okay? When I say my, that means it belongs to me, okay? My computer, okay? The possessive adjective, you just have to remember who is the owner. ¿Quién es el dueño, el poseedor? Okay, so that determines the possessive adjective. Always remember it goes like this. For the subject I, you use my. The subject you, your. The subject he, is. She, her. It, its. We, our. You, plural, your. They, their. Okay, that's how you do it. This is the subject pronoun and the possessive adjective. Okay. I can send this to you. Via WhatsApp. Okay. So, uh, what are we going to do? It's really easy. Just let me check the animations before we continue. Yeah, okay, good. Complete these sentences, then tell a partner about yourself. Okay, you have to complete it. You say, my name is David Garza. I'm from Mexico. What's next? I need a volunteer for number one. Un voluntario para completar todas las de la número uno. Okay, Carlos Alberto. My family is. Mm -hmm. My family in is. Mex it's in Mexico City. Uh huh. My brother.
You can do this. Brother, my brother, he's a university, university student. It's only one word. My brother. He's. Not exactly. A bit different. You have to use the verb be. A microphone. R. My brother R. Well, it's only one brother. Is. Mm -hmm. My brother is a university student. He is a university student. And the last one? Your name is Carlos. My name is Carlos? Your. My name? Remember, we're talking about your brother. So, my brother is a university university student. Uh -huh. His name is Carlos. His name is Carlos. That's correct. Okay, porque el nombre de él. Okay, so his name is Carlos. Okay, good. Thank you. Very good, Enrique. Number two is yours. Voy a pelear con la número dos, teacher. Dele ahí, dése duro. <laughs> My name is un hip part. Yes. I am, I am 20 years old. My mm -hmm. sister is a student here. Yes. Uh, two, two her parents are Korea right now. Let's see. Um, the thing is, my sister is a student here too, but it's my sister. Yeah. Eso sí decimos her parents. Pero si es mi hermana, también son mis papás. Dice, entonces, no puede ser her. Our. Our parents are in Korea right now. Nuestros padres, ¿verdad? Yeah. Okay. Yeah. So, yeah. My name is Sanji Park. I'm 20 years old. My sister is a student here, too. Our parents are in Korea right now. Yeah, Thank you, Enrique. Yeah. No, no. Okay, good. Number three. I need a volunteer. Baudilio. Vamos a pelear, dijo. <laughs> I'm Elizabeth. I'm, El I'm, I'm Elizabeth. I'm, I'm Elizabeth. But everyone calls me Beth. I am. Mm -mm. No. Um, my last name. Yes. Is, uh, I am. Um, I'm. Pardon. I'm 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 a student at City College. My parents are on vacation. My parents are on vacation this week. This week. And this week. And the last one. They. They're in Los Angeles. In Los yes. Angeles. Very good. Very good. Okay, that is great. So um, I want you to take a look at this. This is uh, basically the same exercise in knowledge check 1.4. Okay, it's the same exercise. Okay, these are the answers to knowledge check 1.4. So everybody, very good, okay. This is a review, remember, we have studied this before, so nothing new right here. Choose the correct responses, okay? This is extra, a little bit extra. Choose the correct responses. First one is, hi, I'm Nicole. So your options are, oh, hi, I'm Michael. Or, what do people call you, okay? The appropriate response is, oh, hi, I'm Michael. What about number two? My name is Young Hoon Park. What's the correct response? Nice to meet you, Young Hoon, or let's go and say hello. Which one is correct? If you know, raise your hand, please. Ever Enrique, then Carlos Alberto. No más en la mano, para que no se me olvide. Okay. Ever Enrique. Number, number two. Yes. Nice to meet you, Young Hoon. 
That's correct. Nice to meet you, Young Hoon. Very good. Carlos Alberto, number three. Hello, I'm a new club member. Welcome. Welcome. Yes. <laughs> Thank you. All right, number four. Volunteer, please. Number four. Carlos Alberto. Okay, again, Carlos, I'm sorry. What's your name again? Joe oh, King. Joe King. Okay, that's correct. Joe King. Cecia, number five. How do you spell your first name? A-N-T-O-N-I-O. A-N-T-O-N-I-O. Correct. Okay, Baudilio, number six. What do people call you? Everyone calls me Ken. Everyone calls me Ken. <laughs> from the Barbie movie. <laughs> so everyone calls me Ken. Coincidences. Complete this conversations with the, the conversation, I'm sorry, with the verb be. Am, is, or are. Only that. Am, is, or are. So Lisa says, who are the men over there? Amy, ¿quiénes son los hombres que están ahí? Le dice. Están hablando de hombres, Lisa y Amy. Okay, so uh, Amy says, oh, they volunteer. Only the verb be, remember. Your options are am, is, or are. Baudilio. They, they, they are? They are on the volleyball team. Let me introduce you. Déjame presentarte, right? Let me introduce you. Hi, Sura, Sura, Sura Kai, I guess. Okay, this volunteer. Baudilio. Then Maria Lourdes. This is Lisa. This is Lisa Neal. Okay. Surakai says, nice to meet you, Lisa. And Lisa says, nice to meet you too. Maria Lourdes. Where are you from? Where are you from? Okay. And she says, I. Thank you, Maria Lourdes. Carlos Alberto. From Thailand. I am from Thailand. Okay. I am from Thailand. Thank you, Carlos. Baudilio. Amy says, and this is Mario. And this is Mario. Okay. And the last one, Baudilio, he? He is from Brazil. He is from Brazil. Okay. And Lisa says, hi, Mario. Very good. Lesson objective. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B using WH question words, what, who, where, when, and how. Al final de esta lección, los participantes serán capaces de hacer y contestar preguntas usando el verbo be, que es ser o estar, acompañado de pronombres y adverbios interrogativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Son las question words. So, WH questions with the verb be. Okay, now, you have affirmative sentences. Let's go with the questions. Again, nothing new here. We have studied this before. This is only a review. So, what's your name? That's the first question. Take a look. Say, what's your name? My name's Beth. Okay. Where is your friend? Where is your friend? The answer is, he's in class. Whose son he? Okay. They're, uh, sorry, she's my classmate. She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We are from Brazil. And how are your classes? They're really interesting. Remember that in this case, you say um, what's is, what is, okay? Where's is, where is, and whose means who is. That's like the short form. But you can only do this when you have is. When you have are, this is not possible. Okay? No se puede contratar cuando lleva are. Solo con is. Acuérdense, ¿verdad? En otros casos sería what are, where are, who are. Okay? And also how are. By the way, you have that one too. Say how's is how is okay this is to ask the question 
Solamente se puede contactar cuando lleva el verb be en is, pero cuando lo lleva en are, no. No vaya a ser, no se vaya a inventar una contracción ahí porque no existen. Ok, so, um, that's the idea. Do you have any questions before we begin? No questions. Okay, also always remember that in a question first, you need to use the verb be and then the subject. Okay, so it goes like this. You have a WH word, then you have the verb B, then you have the subject, and then the rest of the sentence. And finally, a question mark. So you say, for example, where are the keys? Okay, who is that girl? Okay, you can say, uh, what is your name? Okay, uh, where are you from? It's another question. You can also say, uh, how are you? And that's the order, as you can see, right? First, you have the WH word, like where, who, what, how, then the verb be, and then the subject, okay? That's the order in a question. Always remember that. That's very, very important. I'm going to send this to you. Okay, you have it via WhatsApp. All right, let's 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 do this. Exercise B, complete these questions, then practice with a partner. Okay, complete these questions, then practice with a partner. The first one is, who is that? Quien es it? Quien es it, right? Oh, that's Miss West. Okay, that's the first one. What about number two? Number two, who has this? This is knowledge check 1.7. So what do you have? Maria de Lourdes. Where is she from? Where is she from? Yeah, that's correct. You can say where is or the contracted form where's. So where is she from? She's from Miami. Correct. Thank you very much. What about number three? Raise your hand if you know, please. Number three, please. Cecia. What is her first name? What is her first name? Okay. You can say what is or what's. Okay. Correct. Thank you. What's her first name? It's Celia. Okay. Thank you very much. Number four. What do you have? Number four. Raise your hand if you know, please. Number four. Come on, let's give it a try. Cecia, okay. Uh, what are the two students over there? What are the two students over there? The question word is not correct. Uh, um... What? I don't know, teacher. No problem. Thank you for your <clears throat> thank you for your participation. Um, Ever Enrique. Who are the two students over there? Who are the two students over there? Correct. Who are? Quién es son? Who are the two students over there? The answer is their names are Jeremy and Karen. Thank you very much. Number five. 
<clears throat> Baudilio. Where are they from? Where are they from? Correct. They're from Vancouver, Canada. Very good. Thank you very much. And number six. What's number six? Number six. Enrique. Yes. Uh, where are they like? Where are? Yeah. Where are they like? The question where is not correct. Okay. Maybe Maria de Lourdes can help us. How are they like? How are they like? The question where is still not correct. Paulilio. What is they like? What is they like? Okay, now the question word is correct, but the verb be is not correct. Cecia. Who is? Uh, now, what is uh, they like? What is they, they like? like? Well, that was Baudilio's. Well, that was Baudilio's answer. Okay. <laughs> okay. What are you say? What are they like? <laughs> yes. What are they like? They're shy but very friendly. Okay. Remember the question, right? When they ask you uh, this again, when you say, "What is like?" or the plural form, "What are." Like, remember, they want a description. If they ask you, what is your brother like? Ah, he's, he's a nice person. He's funny. Okay. Um, he knows a lot, etc. If they ask you, what are they like? What are your parents like? You say, ah, they're very serious. Okay, etc., etc. So it's always a description. What is? like and what are and then the whatever we're talking about like so what are they like they're shy but very friendly okay now what is this that we just uh sold that was uh video wh questions with the verb b and knowledge check 1.7 where is it we have already completed this as an objective. We have this, please watch the video, okay? Because it's important. Now let's check. This is what we just completed, okay? Hmm. Not all of them are the same, but okay. That's knowledge uh, check 1.7. So uh, complete that, please. It's very, 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 very important, okay? So we're just going to do the last exercise and then we finish. Put the words in, in order to make questions and answer the questions. First one is, who's that? Oh, that's my teacher. And you have name, what's, last, her. If you put the words in the correct order, you get what's her last name. You say her last name is, and then you complete this. Number two, what do you have? Put the words in the correct order. Baudilio. What's her first name? What's her first name? Yeah, that's correct. What's her first name? And to answer this, ¿cómo lo responderían? Puede inventarse el nombre. Ajá, Baudilio. My first name is Baudilio. Ah, uh -uh, but be careful. The question is, what's her first name? Oh, your first name? Mm -mm, not, not mine, not mine. Her first name. Let's follow the conversation. But hay que seguir la conversación. Say, Who's that? They say, oh, that's my teacher. Uh-huh. 
What's her last name? Es una maestra de la que están hablando. What's her last name? Her last name is González, for example. What's her first name? So you say? Um, his first name? Uh-uh, it's a lady. She? No, no, no. Her first name is Cecia. Okay, teacher Cecia. Her first name is Cecia. Okay, good. Uh, thank you. Okay, what about the next one? Volunteer. Salvador. And then Maria Magdalena. Where is your front teacher? Mm, not exactly. What about money? Where, uh -huh. where are you from? Where are you from, his teacher? Mm, no, not really. It's a different order. But thank you. Uh, Maria Magdalena, do you have number three? Where is your teacher from? Where is your teacher from? Okay. Where is your teacher from? Correct. Okay. And uh, what's a possible answer? Mm. And no. Mm -hmm. <laughs> Where is your teacher from? Okay, Wilber. Your teacher from. Ah. Ajá. Is... Vaya, pero aquí veamos, porque le está preguntando a la otra persona directamente. Where is your teacher from? Entonces la otra persona le dice. Ah, my, Ajá. my son. My what? My, my what's from? Mm. No, 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 no. Ajá. My. Le preguntan. My from, my from is. Le preguntan, where is your teacher from? So you say my my teacher uh -huh. is from San Salvador. My teacher is from San Salvador, you say. Okay, good. Thank you. Thank you very much. Okay, great. Number four. Volunteer, please. Cecia. How is your English class? How is your English class? Mm -hmm. What is a possible answer? Uh, my English class is interesting. Okay, my English class is interesting. I have my English class is good. Okay. Okay, thank you. Thank you, Cecia. And number five. Hasta la pregunta que les cuesta a todos. Cecia. What are your classmates like? What are your classmates like? And the answer is? Um, hmm. I... I like? Mm -mm. My classmates. Uh. Sus my compañeros. classmates like my classmates my classmates now the verb be okay. Uh, okay. um my classmates are no quiero ver Yes, yes, my, my classmates are. My classmates are. Um, I don't know. <laughs> you don't know. Okay. I have my classmates are. No sé cómo expresarme. Smart. My classmates are talkative. My classmates are shy. Uh, my classmates, my are, classmates quiet. are uh, smart. 
Smart. Okay. Very good. Okay. Listen, we're going to stop here. I'm just going to call attendance. Thank you, Cecia. Uh, Jose Valentin Rivera Lopez. Is Jose Valentin here tonight with us online? Jose Valentin Rivera Lopez. Monica Yvette Merino Rivas. Is Monica Yvette with us tonight? Monica Yvette Merino Rivas. Okay. All right. Um, remember, okay, you have to complete these exercises in the platform. Deberían ir más o menos por acá, el 1.7, por aquí. Y se pueden adelantar mucho que mejor. Okay. So everybody, please work on that. As usual, thank you very much, and it's good to see you again. Okay. Remember, I will see you tomorrow, and good night. You tomorrow, teacher. Good night. Thank you, teacher. Thank you. Thank, Thank you. you. See you tomorrow. I see you later. Bro. See you tomorrow.